عندكم في برنامج تعد المعلومات اقوى برنامج معلومات في العالم ردوها علينا ان استطعتم يا جماعه وهذا هو الموسم الثالث رسميا جبر يا عبد الله واحكي لنا شو موضوع حلقه اليوم حلقه اليوم عن الكوارث ولكن الكوارث اللي الانسان ما له دخل فيها ابدا بمعنى اخر يا جماعه هي كوارث طبيعيه بس يا عبد الله ليش اخترنا هذا الموضوع دون سواه الموضوع مهم ولو انه شوي سوداوي ولكن ممكن نطلع منه بفائده كبيره بالذات الفائده المعنويه والنفسيه في اثر ايجابي كبير لحلقه اليوم راح تلمسوا جميعا اذا ما صابك شيء من اللي راح نحكي اليوم فاحمد الله وممكن يجيكم فضول ان اذا هالمشاكل كلها صارت بشكل طبيعي زين الانسان ايش سوى من كوارث اكبر من كذي ولذلك يا جماعه ترقبوا حلقه الحروب اما الان فخلونا في عالم الكوارث رسميا قبل ما نقول كوارثنا آه. خلاص آه. آه. كوارثنا لازم نبارك للي فاز بالحلقه السابقه اللي اكتشف الكذبه اللي كذبها الاخ <تصفيق> حفله في القمر مع جد بيسس ايش دخل ما ادري ايش دخل ايش دخل اللي ما صادها بصراحه معناته هو جسم صغير ما شاف الحلقه الف مبروك للي فاز هذا هو عنيف ويا جماعه شاركونا على هاشتاج تحدي المعلومات واسم هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر انكسر الدنيا رسميا وراح تشوفون مشاركاتكم الحلوه في نهايه كل حلقه جاهزين يا جماعه حجره ورقم القصر لا لحظه شوي ها ايش؟ قبل ما حجره ورقم القصر اللي بيفوز اليوم ايش له؟ بندلع نفس الحلقه اللي قبل اه صحيح اللي بيصيد اللي بيصيد المعلوم الكذب يا جماعه لان واحد منا راح يكذب الان واحد منا جسمه راح يصغر كثير راح يخسر في حجره ورقم القصر ف راح يكذب اي صح بعد نذكركم صح اللي يخسر في حجر ولا مقصره هو اللي راح يكذب راح يحكي خمس معلومات واحده منهم حتكون كذب يا جماعه صيدوها واربحوا ايفون 13 مقدم من الفهود للهواتف اذا كنت قريب الايفون من نصيبك واذا كنت بعيد راح نبعث لك المبلغ شكرا الفهود للهواتف ما قصرت وكانوا يا شباب في الغرافه اي شيء في عالم الالكترونيات راح تلقاه في الفهود للهواتف رجاء نشوفوا انستغرامهم واستمتعوا نبدا يا جماعه حجره ورقم قص جاهز يا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ما بدي اكذب اليوم ما بدي على الله الاتكال <تصفيق> نبدا حجر ورقة مقص جاهز يا عبد الله لمعلومتي الاولى كارثه خشنه شكلها ثقيله كارثه مخيفه انني ساتكلم عن اكلي لحوم البشر ايش؟ لا تستهبل اكلي لحوم البشر؟ لحظه شوي لحظه شوي انت وين رحت في السيرش؟ لحظه شوي وين رحت؟ انت وين رحت في السيرش؟ اكلي لحوم البشر؟ والله العظيم الحين هاي تنعدم الكوارث والله انك شاطر صدق ما في بالي كيف صارت اصلا؟ احد اهم اسباب عوامل الفيضانات لحظه شوي ايش دخل؟ ايش دخل؟ ايش دخل؟ اي والله ايش دخل؟ خلنا نكمل احد اهم اسباب الفيضانات في كوكبنا هو ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي، ليش مرتفع درجة حرارة الغلاف الجوي؟ ليش ليش يا محمد؟ ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي تتسبب بتغير المناخ. اوكي. هذا المناخ اللي بيتغير بيتسبب إيه 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 يسبب ان الناس ياكلون الناس؟ لا. ها. بيتسبب بهطول امطار غزيرة في غير موعدها. اوكي. فيرتفع منسوب المياه. ليش احس اخذ لفة في المعلومة؟ لحد الان ايش دخل يا محمد؟ وايد ايش دخل؟ طب هذا ايش دخل؟ وايد ايش لحوم البشر. ايش دخل كله؟ ايش دخل؟ مطر اكل اللحوم كمل. في نهر يا عبد الله في الصين اسمه نهر يانغ تزي عمرك سمعت عنه؟ كانوا فيه لحوم البشر حلو لا غلط صحيح هذا هو ثالث اطول نهر في العالم بعد النيل احسنت واحد اثنين دجله والفرات شو دخل؟ ضايم جدا اضخم نهر في العالم نهر الامازون لا امازون احسنت امازون حكينا عنه في الموسم الثاني الامازون صح, صح. النيل الامازون والثالث هو يانغ تزي بتعرف يانغ تزي كم حدا موجود على حوضه في مناطق حوضه اسمه يعني هو اسمه 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 يعني ولا في حد عطس والله حلو والله حلو شو يانغ تزي يانغ تزي حنك الله يانغ تزي يعيش بعد حلو بعد حلو <تصفيق> نهر يانغ تزي يا عبد الله يعيش في مناطق حوضه 400 مليون بني ادم تعرف شو يعني 400 مليون بني ادم عفوا عفوا يعيش وين في مناطق حوضه يعني على حوالي حوالي صعب عليه ترى 400 مليون بني ادم اللي هو عدد سكان الوطن العربي كاملا 400 مليون بني ادم هو ثلث عدد سكان الصين والله وايد فاذا فاضت مياه يانغ تزي ماذا يحصل يغرقون كارثه مخيفة جدا 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 اي والله متى حصلت؟ يا عمي الى الان وين اكلين لحوم البشر؟ متى بياكلون بعض؟ انا حمستك كثير صح؟ محمد انا دخلت لفه انت دخلت في معلوماتي اصلا كمل والله اني ذكي جدا في سرد المعلومه، اسمع واستمتع يلا في سنه 1931 سنت من ولد جدي سليم، انا محمد عدنان سليم وربك انت حتى يدك متدخله في الموضوع وابوك وباقي نحط اسمه في نهايه البرنامج، بعد يدك خلاص محمد والله في عام 1931 تحدي على الهليل خلاص في عام 1931 كان المونديال اول مونديال انطلق في 1930 في الاوروجواي ثاني سنه على طول في 31 حصلت الكارثه فيضانات مطر الصين جده كوارث خلاص محمد كره قدم سليم خلاص يا اخوان حتى اجمع لك المعلومه اجمعها انت غير كل هاي ولا ما تكلمت عن كل الاكلين لحوم البشر لا يا الله ما اقواني ما اقواك في ايش في 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 تفصيل المعلومه لعبت فيك ورب الكعبه اسمع يلا في سنه 1931 يا عبد الله ارتفع منسوب المياه فتحول الى فيضان ما عرف بعد ذلك باسوأ كارثه طبيعيه في القرن العشرين 
تعرف شو اللي صار؟ شو اللي صار تكفى؟ متى بياكلون انا اسف، متى بياكلون متى بياكلون بعض؟ انا يعد لما ارتفع منسوب المياه وصار الفيضان، 52 مليون بني ادم تهجروا من منازلهم من بيوتهم وراحوا يبحثوا في العراء خوفا انه ياكلهم هذا الفيضان، 4 مليون انسان لقوا حتفهم؟ ماتوا غرق اوف شلون 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 غرقوا؟ ماتوا مش قادرين يتنفسوا مش قادرين مش قادرين يتنفسوا اخذ اخذ الفيضان لا لا ما اخذ الفيضان مو كذي كل شيء بس لحظه يا عبد الله 70% من هذه الوفيات ما كانت بسبب الغرق من الفيضان 70% 70% مو بغرق مع انه هاي الاساس نعم بسبب امراض حصلت بسبب الفيضان اي صح تلوث و... الفيضان قضى على كل شيء قضى على الطعام قضى على البيئه قضى على الغذاء قضى على كل شيء اختفت محاصيل الرز والاكل فبات الناس في الصين ياكلوا لحوم بعض اختفى الطعام عاشوا في فتره صعبه جدا قحط في كل مكان لا يوجد مصادر غذاء ولا شيء ولا شيء اذا انا قلت فيضان يمكن في اسماك جات على الاقل يعني لم ياتي شيء عاشوا في حلكه وظلام ما تسبب بانه البشر ما وجدوا مصدر للاكل سوى بعض القوي ياكل لضعيف كلمه القوي ياكل لضعيف بنحكيها كمصطلح ولكنها باتت حقيقه في الصين في ذاك العام في 1931 الصينيين اكلوا بعض بسبب فيضان يا عبدسي اكبر كارثه طبيعيه في القرن العشرين يعني تلقى محمد ايش؟ يعني على قولتكم السمين المتين اه بيغذي اكثر من يغذي اكثر نعم اتوقع ما تم ولا متين ها؟ اسمع هي سو فيت اه نفسي قبيلة كاملة نفسك تروح وتشوف؟ طب نكبس كبسة ونرجع بالزمن إلى الخلف تحس ملل ما كان في محمد عدنان أول حياة أبيض وأسود ما في يوتيوب ما في كرة قدم ما في محمد عدنان تخيل حياة مملة جدا حياة لا حياة هادية جدا قيمني يا عبد الله 8.2 بارك الله فيك كل حلقة لازم ما انسى اني اجيب اقوى الاكثر اغلى اكبر أز... ها؟ عشقك للستاتستكس معلومتي الاولى يا محمد بتكلم فيها عن اكثر اعوام كلفت بسبب الكوارث الطبيعية كم؟ كم يدفعوا في السنة هذه؟ كم يدفعوا في السنة هذه؟ ارفع ايدي ما ادري ليش بس يلا عام 2020 طبعا دامك بلشت ب 2020 شوف من كثر ما انا محضر آه. ومتجبر آه. 2020 كلفت 150 مليار دولار هاي مو بالاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه تخيل آه. انت بس هاي هي جواب لك انت لانك على بالك ان 2020 طب انا قرات المعلومه انا حاسس اني قرات المعلومه غير صحيح لاني قرات آه قرات اكيد بيجيها فضول عن 2021 لان م. احنا في 2022 ف 2021 زين ايش صار؟ آه. بقول لكم كم كلف 170 مليار دولار يا اله الرحيم يعني اكثر من 2020 آه. ب 20 مليار تذكروا كلمه محمد اللي قالها طول ما انت امورك طيبه وما صار شيء من اللي قاعدين نسولف عنه احمد ربك شوف كم قاعده تكلف لسنين من الكوارث شوف شوف التكلفه اللي قاعده تروح بس ترى سنه 2021 اللي قلت انها كلفت 170 مليار دولار هي رابع اكثر عام كلف من عام 1970 الى الان يعني تخيلوا اللي تشردوا من منازلهم في سنه 2021 1.3 مليون شخص يا محمد طبعا محمد لما نتكلم عن 2020 و 2021 ترى احنا ما يبنا طار الكورونا نعم الاوبئه آه تعتبر كورونا من دون كورونا طبعا كورونا بروحها 11 تريليون مكلفه يمكن ايش مصيبه فنعم الاوبئه تعتبر كوارث ولكن ترى مش موجوده من ضمن التكلفه 2018 آه. من اغلى الاعوام اللي كلفت بسبب الكوارث الطبيعيه مونديال روسيا 2018 اللي فزنا فيه مونديال روسيا 15 7 2018 احنا توجنا ابطال للعالم احس اللي ما يتابع كوره على باله ان فلسطين فازت لا لا هو يقول اذا قال ايه اذا قال اللي احنا فزنا فيه يعني فرنسا واضح الناس اللي ما تتابع كوره شو صار في 2018 فرنسا اخذت كاس العالم هاي واحده من المصايب يعني لا <تصفيق> 225 مليار دولار 225 مليار انا بحاول ارجع بالزمن في 2018 ايش اللي سبب ايش اللي صار يا اخوان جاءت اكبر انواع الكوارث بالذات في امريكا الاعاصير اللي صارت في امريكا يا محمد يا دي كل يوم اعصار وكل يوم اسم فعلا امريكا عانت انت تقول عانت كثير بحسهم كثير عانوا بحس اعاصير كثير صابتهم في امريكا فرق بين اعصار واعصار اعصار مايكل دمر البنيه التحتيه وعطل حركة النقل، هاي كلها غير حراخ كاليفورنيا لأنك سمعت عنها صح؟ طبعا اللي كلفت كان بروحها بروحها آه آه. 24 مليار دولار، سنة 2011 أيضا تعتبر من أكثر السنين، وأعتقد أنها هي أكثر سنة، لكن ما راح أقول لك الرقم ليش؟ ليه؟ حمس إيه إيه إيه. خبي حمس خبي حمس خبي حمس المتابعين طيب فيها كارثة واحدة كلفت أكثر من سنين وايد صارت فيها كوارث، كارثة واحدة أنا أتذكر إيش صارت الوعد في معلوماتي القادمة بالنسبة ل 2011 تخيل يا محمد أن عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خلال ال 20 سنه الماضيه بسبب اللي انت قلتها في, في معلومتك الاولى الاحتباس الحراري او تغير المناخ الحراري المناخ في اخر 20 سنه محمد اوكي اوكي لا الحين جد الوضع يخرع لا لا لحظه 
الوضع يخرب تعرف معدل الخسائر كم زاد كنسبه كم زاد ايوه 151% عن ايش؟ يعني لو قلت لك 100% هاي دبل 151% عن يعني خلال ال 20 سنه الماضيه أوه. يعني قبل ال 20 سنه صارت كوارث صح؟ مم. كلفت كلفت الحين ركز في شيء في شيء خرى في شيء خرى ركز معي مع التطور مع الامان مع الانترنت مع الاختراعات الجديده مع 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 زادت 151% التكلفه على الكوارث اللي قاعده تصير طبعا لا تنسوا اللي قلت لكم اياه زادت التكلفة يعني زادت الكوارث، أعطيك رقم مرعب عشان تعرف ايش كثر الخطر قاعد يزيد علينا سنة لسنة من 98 لما أخذنا كأس عام 98 لأن 2017 لما ألمانيا آه لما أخذتوا كأس العالم بعديها بسنة لا خلاص لا لما ألمانيا فاز بكأس القارات كمل <تصفيق> عنده والله عنده في هذه 19 سنة أمريكا تكلفت بأكثر الخسائر الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بسبب الكوارث الطبيعية تدري كم؟ كم؟ أعطيك الرقم هيك. في هل فترة بس ها في 19 سنة أمريكا دفعت اللي ما دفعته كلش من قبل كم دفعت؟ جا جاهز؟ 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 944 مليار دولار كم سفر؟ محمد رغم يخرع وايد طبعا وايد يخرع مو بشوي يعني 9 4 4 وراهم 9 أصفار 9 أصفار وفي هذه 19 سنة شوف شو رأيك هنا في الإحصائيات قوي ترى أنا بركز معك على الآخر إيه بعد أمريكا ثاني دولة بعد أمريكا اللي خسرت وايد على الكوارث ممكن الصين؟ <تصفيق> وحش 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 يا محمد وحش خوف عجبك بس بصراحة ليش؟ الرقم يعني رقم أمريكا وايد فارق عنها أوبا وايد فارق عنها مو شوي ون 492 النص بوينت 2 لأن بوينت 2 هي أنت ما عندك ما تملكها فلازم أقولها 492 بوينت 2 مليار دولار ون صح تقريبا النص الضعف أمريكا الضعف تقريبا أمريكا ها ركز ليش الموضوع أقول لك خرا أمريكا امريكا مم. تطور اختراعات فضاء راحوا وما ادري سووا بس هذه ايش قلنا احنا كوارث طبيعيه في النهايه بالعكس لو تفكر فيها محمد لو تدخل فيها دي بالمعلومه اذا امريكا دفعت هالكثر شلون لو كانت دوله ثانيه مب بجبروت امريكا واختراعاتها وتطورها جاتها نفس الكوارث كم راح تدفع اذا قدرت تدفع اصلا فعلا بس لازم يا عبد الله الكوارث مختلفه انواعا واشكالا طبعا طبعا و... تعال بعطيك وبفصلها لك الفيضانات كم 43% ولد تقريبا نص لحاله في ضانات العواصف لعبت كم؟ 28% والنسبة اللي باقية من زلازل وحرائق وبراكين وغيره سد. هذه كانت معلومتي يا محمد كان فيها تفصيل وكان فيها لكن سولفنا صراحة وخذنا وعطينا فصلت تفصيل مناسب جدا لبداية حلقة كوارث صحيح وانت بعد وانت بعد وعرفت الناس على انواع الكوارث صحيح ونسبها في هذه الدنيا وانت بعد وايد بدعت شكرا قاعد يعني امدحك عشان امدح <تصفيق> عشان يعطيني يعني سلام عليكم 9.1 الله يجزاك خير بارك الله الله يجزاك خير وبيض وجهك ويبعد عنك الكوارث قول امين امين يا رب العالمين طيب يا عبد الله اسمع المعلومه الجايه دقيقه دقيقه عطيني ايش ودك؟ ترى دايموند اه دايموند. اه رزه الدايموند يتألق في لا مساحه طيبه لا مساحه طيبه الدايموند لازم نعم رزه السبونسر الدايموند اللي موجودين في الحزم من المحلات اللي تجمع كل المنتجات اللي يحتاجها الشخص الخليجي بشكل خاص الرجل الخليجي المره ما لها دخل لا المرة لها دخل ايش ممكن انها تدخل المحل وتشتري حق زوجها اه حلو جميل بس يشترون البنات ولا احنا بس اللي نشتري لهم احنا بس بنشتري للاسف اعطيهم امثله آه. عن الاشياء اللي لازم يشترونها حق رياييل اه انزين مثلا يعني مثلا حق رياييل يا جماعه يعني حق حق رياييل حق رجالهم اي حق اي زين يعني مثلا العقال آه. العقال القطري طبعا انت تعرف ايش هذا ايش مميزه مثلا هذا اللي في رزه ايش مميزه عن العقالات الاخرى في اللي يميز رزه اصلا آه. وايد محلات في محل واحد صحيح يعني اخبر ناس في موضوع العقال موجودين في رزه اخبر ناس في موضوع الغتره او الشماغ مثل ما يقولون اخواننا السعوديين يقولون الشماغ احنا بعد ترى صرنا نستخدم شماغ مثلكم بس احنا نقول غتره حمراء مثلا اوكي طب متى ان شاء الله راح نبسك هذا ان شاء الله في عروسك ان شاء الله البشت البشت متى البشت طبعا البشت هو ضروري طبعا انت راح تلبسني اياه اذا خفت الكوارث الطبيعيه <تصفيق> باذن الله طبعا رايناكم على السريع ثلاث منتجات في وايد منتجات عندهم والوعد في الحزم يرى يمكن في متابعين ما يعرفون معنى رزه انت اشرح لهم رزه اذا ما خاب ظني آه. اي مؤنتك مضبط ومظبط صح؟ سلام عليك احنا نعم. نقولها بم... انت شفت الطري كاشخ نعم. نعم. اوف 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 رزه شر رزه يا ريال شر رزه ذي يا ريال قسم بالله شر رزه <تصفيق> في حلقه اليوم لحد الان ذكرنا كثير من الكوارث المرعبه والمخيفه صحيح ولكن ما حكينا عن اسوء عام في تاريخ البشريه انت مثلا حكيت لي عن الاعوام التي كلفت فلوس بس ما قلت لي عن اكثر عام اسود في تاريخ الانسان في سنه 536 ميلادي لحظه ايش هاي هاي قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبل الرسول ب 35 عام بالضبط قبل قبل فالرسول صلى الله عليه وسلم مواليد 571 ميلادي قبله ب 35 عام 
كان اسوء عام في تاريخ آه. البشريه لحظه طاعون لا <تصفيق> حصلت مصيبه كبيره يا عبد الله طبيعيه طبيعيه هذا بسموه العام الاسود اختفت الشمس عن الوجود لمده 18 شهر شو محمد هاي كلام قوي يعني. شو ك... وكانه الدنيا كسوف ايوه انا بقول لك نفس شعور 18 شهر لا يوجد ضوء لا يوجد نهار ما بتقدر شو صار ليه ليه انت قاعد تتكلم عن هاي كارثه فعلا كارثه النباتات بتموت الاكسجين تخيل صار في زماننا 18 شهر ما في نهار الشمس بس بنشوفها خفيفه لا تعطي ضوء على الاطلاق كلام قوي والله السبب انا ليش ما اعرف المعلومه لحظه شوي ليش انا 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 جد ضعيف الحين ليش انا ما اعرف المعلومه ولا سمعت عنها من قبل لانه اجى برنامج تحدي المعلومات اللي يثقفكم ويعطيكم معلومات ما سبق وسمعتوها في حياتكم من قبل طبعا انا اسف على اللي بقوله بس انا ما عندي مشكله لو ما بتصير كوارث انا ما عندي مشكله اعيش 18 شهر بدون شمس يعني انا اتكلم عن نفسي لو ما بتصير كوارث هل انت من محبين الشمس ولا الليل بصراحه الليل طبعا آه اوكي انت نفسي بس ترى كثير ناس عندهم لا اذا ما قام الصبح يتنرفز اصلا صحيح اللي حصل يا عبد الله بالضبط انه كل اوروبا والشرق الاوسط اللي هو دولنا احنا واجزاء من اسيا عاشت في ظلام دامس اه مش كل الارض كلها مش كل اوكي عاشت في ظلام دامس لمده 18 شهر لم ترى ضوء غريبه محمد اكيد في سبب يعني فهمني تكفى طبعا العلماء قالوا درسني. السبب درسني. العلماء قالوا السبب بيقول لك السبب الارجح لذلك رقم واحد هو انه حصل انفجار عملاق مخيف اسمه الانفجار البركاني العظيم في ايسلندا هذا البركان انتج ملايين الاطنان من الرماد المنتشره في الجو طلعت خلص رماد جبار طلع في السماء على مساحات شاسعه في العالم فما عدنا نشوف الشمس موجوده قطعا وتعطي ضوءها قطعا بس احنا مش شايفين لانه في كميه ملايين الاطنان من الرماد غطت الرؤية تماما وجلست لمدة 18 شهر مش قادرين نشوف نحاول بدنا نشوف يعني تقريبا سنة بدنا نشوف يا عبد الله خلينا نشوف وما ان جاء هذا اليوم يا عبد الله حتى دخلت جميع انحاء الارض في سنوات من الفوضى والجفاف والتلوث لدرجة شو صار؟ ها. الصين نزل فيها ثلج في فصل الصيف تلخبط كل شيء عندهم وانتشرت المجاعات وفسدت المحاصيل في كل مكان ما ادى الى كارثه مفزعه جدا جدا مصيبه قيم يا عبد الله اسوء سنه في تاريخ الانسان 18 شهر صراحه جبرت محمد لا لا جد اتكلم جد شلون انا قاعد اقيم المعلومه الحين انك انت بشيء انا مستحيل مستحيل اني اقرا عنه شنو 500 وشو سنه كم 500 وشو شنو قبل ميلاد الرسول 35 عام تسعة بالتمام والكمال يا محمد تستاهل والله محمد م. لما اي اقول لك اي يعني اجي <تصفيق> لما اجي اقول لك م. حلقتنا اليوم عن الكوارث شنو اول شيء يجي في بالك بحر فيضان اعصار زلزال بركان زلزال زلزال طبعا اوه زلازل 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 اخوان جمع زلازل زلازل نعم محمد اذا انت تجي في بالك لما اقول لك كوارث يمكن يجي في بالك اول شيء الاعصار نعم. بس فعلا انا اتكلم عني شخصيا لما اقول كوارث زلزال مخيف الحمد لله عمرنا ما عشناه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اكيد انه في ناس من متابعينا في الوطن العربي لانه للاسف ضرب كثير مناطق في الوطن العربي صحيح عده زلازل اكيد عاشوا فمعلومتي الجايه محمد عن اقوى الزلازل واكثرها تكلفه عبد الله بتضحك علي لو قلت لك اني احيانا نفس عيش الزلزال بيقولوا هزه في الارض هيك بس اوعى تنشق الارض تبلعني اوعى بصير بديش ورب الكعبه ينزل علي رمل كثير اخ بدي اقوم ايدي بدي اطلع اسحبوني او اكون تحت الركام وانخل مش قادر اتنفس طلعوني يعني ما فقدت نفسك ولا ما نفسك <تصفيق> انت نفسك بس يوم عشت نفسي يعني اعيش الهزه بس اه اه في العاب زي موجوده في مدن الملاهي تهزك <تصفيق> والله جد جد مو في بس لا لا تقول نفسي وزلزال طبيعي سمعت الزلازل اللي تسببت بمقتل الملايين وكلفت المليارات تعال نسمع خذني في جوله في عالم بائس اسمه الزلازل تخيل محمد على رغم تطور العلم لحد هذه اللحظه لا يمكن التنبؤ بالزلازل اوف على قد ما احنا اختراعات ودنيا مش نفكر بيضر ما تقدر تعرف على قلت قبل فتره بسيطه اعطيني ممكن تكون في نسبه ضئيله يعني انه ممكن لا بس ما ما بدي اهرب بالضبط بشكل طفيف ممكن اه اوكي انت لا م... لا بس احنا طفيف اليوم احنا حتى المطر بكره بيطق مطر اخر آه ما يطق يعني المطر المفروض انه سهل انك شايف الغيوم جايه آه. شنو هو اقوى زلزال في التاريخ يا رب الكعبه سؤال جبار ممكن ينسال في, في مسابقه انا مجمعكم يا شباب في مكان اقوى زلزال في التاريخ يلا احكي لي صح اسمعوا لانه ممكن اعطيني معلومه يلا يا اخي ممكن تشارك في يوم مثلا ربح مليون وتفوز نعم هات اقوى, أقوى زلزال. زلزال في التاريخ هاتوا يلا هات 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 وين وين نفس اي دوله اي دوله فازت بهذا اللقب سميت الانفجار اللي قلت عنه قبل شوي الانفجار الايش؟ في ايسلندا الانفجار العظيم العظيم ملايين اطنان الرماد في إيه. السماء ان شاء الله ما تعيد المعلومه <تصفيق> الحين انا جايك بالزلزال العظيم بترد على البركان العظيم تبعي؟ اي بالزلزال تبعي زلزال تشيلي العظيم 
في سنة 1960 مستحيل هذا الكلام؟ ها انت في كأس عالم صار بعد ولا شنو؟ مستحيل هذا الكلام؟ ها تشيلي ها تشيلي نظمت كأس عالم مرة واحدة في تاريخها ما على كل هالسنة محمد محمد سنة 62 بعد سنتين من الزلزال؟ كلام قوي والله شكرا شكرا انك فع... يعني شكرا انك طعمت المعلومة وكانت أكثر نسخة كأس عالم عنيفة وفيها ضرب شو اللي عم يصير؟ شفت اللي صار في عام 1960 الزلزال العظيم هذه؟ آه. هو أعظم وأكبر زلزال صار في تاريخ البشرية منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 30000 عام أنا ودي أقول لك كم رختر بس يعني أتوقع أنك نفسي كمون تعرف تحسب الرختر يعني بعطيك الرقم ما تقدر تنصدم بس يعني أنا بعرف أنه فوق السبعة مخيف قاتل ذابح ساحق ماهق ثمانية مخيف تسعة عمر ما سمعت رقم تسعة ما أظن عمري سمعت رقم تسعة رقم تسعة رختر عمري ما سمعته ما أظن عمري سمعته تسعة ونص عفوا الله بس اكتشفت أنك فنان أنا آسف صدمتني أنا بصراحة قبل ما أقرأ المعلومة ما أعرف الرختر ما أعرف زلزال قوة 20 رختر أوف بس ما في 20 على بالي شوي 20 فنة بشرية 20 فنة بشرية تسعة كلامك صح تسعة ونص يا عفوا أنت قلت ما قد سمعت تسعة ما عمري سمعت تسعة تسعة ونص صار في سنة 1960 يا إلهي ما قد صار مثله في تاريخ البشرية هذا الزلزال يا محمد شرد مليونين شخص يا الله لما نحكي مليونين دائما تذكر يا جماعة أنه في دول عن عدد سكان أقل دول عدد سكان في الرقم نعم لكن الحمد لله أرقام الإصابات والقتلى في الزلزال هذه رقم مش كثير عالي يعني بس كم كلف؟ كم كلف؟ 550 مليون دولار سنة 1960 يا الله 1960 يعني اليوم هذه تقريبا كم؟ كم؟ 4.8 مليار دولار تتوقع الزلزال يمتد على مسافة كم؟ 20 كيلو طمار؟ اه مسافة طبعا اوكي من 500 إلى 1000 كيلو متر لما أقول لك أعظم وأكبر زلزال صار في تاريخ البشرية زود لي الأرقام الله يجزاك خير حلو؟ زلزال تشيلي العظيم سبب تسونامي ارتفاعه تقريبا 25 متر يا الله لو انك بتسمع هناك على شو اسمه على المزلاجه هذه اي مزلاجه لا مزلاجه ولا غير ميت يا اخدك صرت العب جوا المي <تصفيق> فعلا المسافه طويله لدرجه ان في ناس ماتوا في عده دول اصلا تخيل من قوتها هاي ابو 10 متر اللي اقول لك التسونامي هاللي اللي سبب الزلزال قتل ناس في هاواي وفي اليابان وفي الفلبين يا عفو الله ما اقوى موجه روح تمشي تخيل موجه جباره بحريه انضرب وهاج وطلع وراح يا بيي قتل ناس في دول اخرى اشكالهم مختلفه والوانها مختلفه ومن قوته مو بس تسونامي خلى بركان ينفجر في تشيلي زلزال تشيلي العظيم هو الاكبر لكن مو بالاكثر تكلفه الاقوى كدرجه جبروت وعنف وان وهائل هو تعال لي لاكثر زلزال كلف في العالم 2011 في وين في اليابان بتذكره زلزال اسمه توهوكو بتذكره كم تتوقع خسائره يا اللي بتتذكره <تصفيق> وصل الخبر من الجبل الاسود 7 مليار سلم عليه 7 مليار وصلني وصلني خبر انا ودي اجاملك لانه سنه شيلي العظيم كلف 4 مليار وهو الاقوى كرقم تعال على اليابان الان 2011 سلم عليه 7 مليار 7 مليار نعم هو نفس 7 مليار وصلني خبر 7 مليار 7 مليار واضح ان الزلزال هذه وقع في مكان وايد فيه اشياء غاليه تبي تصير 235 مليار دولار <تصفيق> ليش انصدمت مره ثانيه؟ تتذكر يوم كنت اقول لك ان 2011 من اكثر الاعوام اللي كلفت صحيح تعال اعرف السبب ها توهوكو وين عرف السبب؟ بطل العجب بطل العجب عجب طلعت هوك وراها بتعرف كيف بشر كيف بحسبها؟ كوكب الفضاء تبع امريكا كان يكلف 3 مليار ومرعب جدا طب اذا هذا اللي هو اكثر واحد كلف اي توهوكو ايش اسمه؟ توهوك شو اسمه؟ توهوكو 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 هذاك تبع تشيل الجبار 9.5 درجته ايوه هذا كم درجته؟ قل النص 9 9 وين وين ما اعنفه؟ تسعة جبار شاطر على الاخر هذه يا دوب اعطيك اياها في البرنامج هون ما بعطيك اياها الا ما تتجبر في التقييم بعطيك تقييم تسعة ولا تسعة ما اعنفه من قوته حرك جزيرة بكبرها اسمها هون شو 2.4 متر تخيل جزيرة والله رقم مرعب مش بسيط تخيل جزيرة 240 سنتيمتر جزيرة مساحتها تقريبا 228 كيلو متر مربع يعني اشي جسم جبار في المي زين اعطيك معلومة بتحبها وايد الحين هات قوة هالزلزال أكثر ب 8000 مرة من قنبلة هوروشيما شفت, شفت الجبروت اللي سوته هوروشيما في اليابانيين في اليابانيين في الأربعينات في الأربعينات الزلزال هذه في 2011 أقوى كم مرة؟ ب 8000 مرة محمد انت شاطر الحمد لله ربعين أقوى كارثة نووية صارت في التاريخ 26 4 1986 والله انك شاطر تشيرنوبل مفاعل المفاعل الرابع لما انفجر صحيح اللي سووا عليه مسلسل جبار 100% صحيح صحيح الساعة 1 و4 دقائق هاي هاي الأكبر صح؟ اه زين ثاني أكبر كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان سامع. هاي الثاني سامع 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 متعني شنو السبب الكارثة هذه اللي هي جاية بعد تشيرنوبل ككارثة نووية شنو السبب؟ أيوه شو دخلها بالزلزال؟ الزلزال هذا وين؟ الزلزال هذا تسبب توهوكو له سبب هو سبب 
في المفاعل هذه انه يتسرب ادري ان شيرنوبل معلومه خطيره وكارثه كبيره صح انه خطاها انسان لكن في النهايه هي كارثه المفروض انها تنقال بس اه قلناها بكل تفصيل في حلقه المسلسلات ارجع وشوف ابي تقييمك يا محمد وانا اربطك بين شيرنوبل وبين الدنيا تعرف اكثر ناس راح يعشقوك مين علماء وخبراء الزلازل ما اظن في شاب عربي ظهر في برنامج أوف. اعطى هذه المعلومات المفصله والدقيقه عن الزلازل وتاريخها سلم علي اقوى فيلم في العالم برايي انا تقييمه 8.6 في ام دي بي اتكلم عن ذا جرين مايل وانت 8.6 الله يسعدك بعجبك بك لا تعجبني في الاقناع انت اقنعتني آه 8.6 كانها 20 من 10 ابدع ببدع ابدع ببدع عبد الله ما لم الثالثة يا عبد الله ابدعها بسؤال هل ستفنى البشريه بسبب التغير المناخي والله انا قلت لك انا اخر 20 سنه انا خايف بس تفنى قويه هل تعلم يا عبد الله انه ممكن لعام 2050 ما يكون في بشر بعد 28 سنه لا بالغت محمد كلام قوي ذي بالغت محمد ما بصير تحكي كلام محمد هاي قوي ما بصير يا محمد تحكي كلام هاي لسه اخذها اخذها احطها انستا وتيك توك وتويتر وفيسبوك شو العنوان الجبار ذي عنوان جدا جبار تعال نتكلم علم العلم شو بقول تعال معي العلماء وزعماء العالم بيحذروا من مشكله تغير المناخ وبيصرفوا مليارات لاجل هذا الموضوع انت مفكر لما يجتمعوا قاده الدول بس بيتكلموا في امور سياسيه موضوع صح صح تغير صح المناخ صح الطبيعي دائما يوضع على طاوله النقاش كثير ناس لا تلقي بالا للامر إيه ولو هذا كلام فاضي ايش تغير المناخ هينا إيه عايشين وما بصير علينا شيء نفس شوف اجسامهم كيف شكلها يا ترى مما تتكون بعد المعلومه هذه شوف اجسامهم بعد المعلومه قبل بالضبط لما يسمعوني الان عد معي عبد الله يلا يلا عد عد ايش ممكن يسبب التغير المناخي؟ درجات الحراره راح ترتفع بشكل خارج عن السيطره، ما راح نقدر نمسكها، ارتفعت هذا واحد ارتفعت ارتفعت ارتفعت، هذا فقط خلال العقدين القادمين ال 20 سنه الجايه بس، اثنين يا عبد الله، زمان كانت البحيرات والبحار والمحيطات والغابات تمتص نص ثاني اكسيد الكربون الموجود في كوكبنا، الان باتت الغابات تتقلص وتصغر صح مع الحرائق وغيره طب وين بيروح ثاني اكسيد الكربون؟ يصعد آه. الى الجو، ثلاثه يا عبد الله بيقول العلماء انه في الخمس الى العشر سنوات القادمه في قريبه جدا جدا اوكي كميه مناطق على سطح هذا الكوكب اللي احنا عايشين عليه ستصبح غير مواتيه لعيش البشر بسبب حر يعني ولا بسبب تغير المناخ بشكل غريب جدا اما بروده او حراره اربع المحاصيل يا عبد الله اللي بناكل منها نقتات عليها اماكن كانت خصبه جدا زي المكسيك وكاليفورنيا صالح الزراعه او شذي الان جاف حلقه جاف جدا <تصفيق> جاف من الداخل ما في ارض صفرة بتنحرق بسرعة خمسة حركة التجارة العالمية المناخ راح تتج... ايش دخل عن جد ايش دخل؟ حركة المناخ راح تأثر على حركة التجارة العالمية ايش دخل؟ انا بقول لك كيف؟ نقص في امدادات الغذاء فكل واحد بده يخبي اكله عنده ولذلك يتوقع ان نشهد اعمال شغب في دول كثيرة في العالم بسبب قلة الغذاء فما يؤدي بعد ذلك حروب اهلية وانقلابات ممكن حروب عالميه طيب بقول لك يتوقع ان نفس قبض خير ايوه يتوقع ان يصير مثل القبائل المهاجره اللي بتمشي وبتدور على ارض تعيش فيها ايش خليتني افكر الحين مم. بعض الناس اصلا من معتقداتهم مم. ان الزمن راح يرجع مثل قبر بشكل ما مم. بس يمكن للحين ما يعرفون المسببات احنا الحين قاعدين نقول قطعا الأسباب. المناخ وتغيره قطعا احد الاسباب الان بقدر اقول لك عبد الله اني شملت موضوع الكلايمت تشينج تغير المناخ في العالم في معلومه واحده كثير اسمها ايش ايش تغير المناخ ايش تغير المناخ بدعت محمد 8.7 ما 8.6 الماضي وانا 8.7 بعد تطلع بال 0.1 تستاهل شكرا بارك الله فيك يا هلا بالحامل والمحمول شهادتي فيهم مجروح اه <تصفيق> شباب جزء صغير من شغل الجزيره للعطور هذا جزء هذا جزء صغير من شغل الجزيره للعطور تخيلها تخيلها هديه تقدمها لواحد خير ترفع راسك فيها انا فوق. والله انا للامانه انا صاحب مكتب وجاتني الهديه هذه وفعلا فرحت. معلومة الجايه يا محمد هي عن وباء ومثل ما قلنا ان الوباء كارثه طبيعيه في وقتها 100% جايبها انت الان ونحن نعم. ونحن نعيش زمن الكورونا نعم وللامانه انا انا ما اتوقع محمد خصص معلومه عن الكورونا وانا بعد ما خصصت لان الكورونا عرفنا عنها كل شيء ولحسناها لحس فاليوم لا ما عندنا معلومة عن الكورونا أنا جايك بالإنفلونزا الإسبانية هذه بسبب الكورونا عرفنا عنها جيدا صح وقيل إنها كانت في سنة 1918 وحصدت إذا ما خمضني 500 ألف إنسان اسمع هل تعلم يا محمد أن الحرب العالمية الأولى 1914 خلال أربع سنين اذبحت كم شخص؟ 16 مليون شخص يوه رقم مخيف والله ماتوا في الحرب العالمية الأولى ليش أنا قلت لك الطاري هذه؟ لأن الإنفلونزا الإسبانية أيوة أصابت نص مليار شخص حول العالم 500 مليون شخص يعني أصابت ثلث سكان العالم 
استنى العالم كم كان عدد سكانه في 1918 اكثر من 20 طبعا بفارق كبير العالم كان مليار ونص اصابت نص مليار في اقل من ثلاث سنوات شو الحرب العالميه قلت لك في اربع سنين اه في اقل من ثلاث سنوات قتلت من 20 الى 30 مليون شخص واحنا قاعدين نبكي على الكورونا اللي لحد الان 5 6 مليون شفت الكلام اللي قلناه اصلا بدايه الحلقه آه. نقول يا ناس شوفوا الكوارث الطبيعيه ايش قاعده تسوي احنا مو بناقصين حروب عن جد والله فانا المعلومه هذه قاعده يجيب لك الحرب ايش كثر الذبح والانفلونزا اهلا مقارنه يا عبد الله انا اعرف ناس اليوم ما يبون يكملون حياتهم يا رجل علشان والله الكورونا مع انه مرتاح وصادته وراحت وهو مريق قال لك لا المطار مسكر ما ادري شنو اشياء سخي شوف قبر الدنيا شلون احمد ربك علنت فيه اول انتشار حق الانفلونزا الاسبانيه هذه بتصير صار من طلعت كورونا صار في الصين في شهر 12 2019 اي اي صح صح وكان اربع اصدقاء كانوا انا اصلا يوم اقرا معلومه ان الانفلونزا آه. الاسبانيه حتى قلت شلون بعد يعني اكيد في اسبانيا يعني الانفلونزا الاسبانيه عن جد بنأجل اسم صحيح القواعد العسكريه اللي في امريكا اول حاله استوت هناك اوكي بس امريكا ما انشرت الموضوع لانها مم. خايفه ان الجنود يصيدهم ضعف وخوف لكن في الحرب العالميه الاولى من كان حليف حق امريكا اوكي أه حبايبك لا لا دولة فرنسا ما لي فيها انا بشجع منتخب فرنسا بس أوكي. دولة فرنسا نعم كانت حليفة امريكا أوكي. صحيح فرنسا حليفة امريكا نعم. بذاك الوقت شو سوت؟ شو لها دخل كمان؟ شو عملت؟ شو شو هببت؟ بعد ثلاث شهور انتقل المرض لفرنسا بين الجنود والجنود لانهم اي لانهم قواعد عسكرية واحدة وبعد... انتقل لفرنسا وبعدها ايوه لاسبانيا فهم على حدود اقليم الباسك اسبانيا اللي اصلا ما كانت مشاركة في الحرب زين ليش سموها الانفلونزا الاسبانية؟ ايوه هذا بدي هني السؤال هني السؤال بالضبط لان الصحف الاسبانية والاعلام الاسباني هو اللي تناقل الموضوع هذا وتبناه ضايف انشره نشر ضايف اه ضعيف احنا ما عرفنا ما طلع في عشان اي والله والله ضعيف ضعيف والله ضعيف لا طبعا والله العظيم اخويا وصريحين وهم كانوا المكان الاول والمصدر الاول اللي الناس ترجع له في المعلومات هذه ولا مش بس فكر فيها لحظة لحظة فكر فيها الحين يعني هل لا يعتبر شرف اني اسمي الوباء باسم الدولة مثلا؟ ما تسالنيش مش عارف أنا لا مش عارف. انت شعورك شنو؟ لو في يعني بعيد الشر بعيد الشر وباء فلسطيني مثلا ولليوم اسم الوباء الفلسطيني او الوباء القطري او لا الوباء لا والله لا والله والله ما هو حلو فالحين قاعد افكر يعني اسبانيا مش مستانسه على هالشيء هي انشرت وما قصرت مع الناس وعطتهم الحقيقه نعم وللاسف لصقنا المرض بس الانفلونزا الاسبانيه اي قتلت الانفلونزا الاسبانيه 8 مليون اسباني وفي امريكا ها؟ هبط متوسط العمر ها؟ 12 سنه في فتره الوباء وايد ناس ماتوا الجيش الامريكي خسر ناس في الوباء اكثر من ما خسر ناس في الحرب تخيل ان الهند لاحظ وين قاعد اناقز في الدول انا ها اناقز يعني اقفز 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 من امريكا قفز وين فرنسا آه. آه. اسبانيا زين الهند شمالها كمان 5% من سكانها ماتوا والله يا رقم مخيف طبعا رقم مخيف الحين الناس ترى صارت واعيه يا محمد آه، لما إيش؟ تتكلم م. عن اي موضوع وبائي اللقاح وينه هاته بسرعه بدنا اياه زين على موضوع الانفلونزا الاسبانيه ايوه اللقاح متى طلع للناس عامه طيب متى في الاربعينيات وين؟ يعني تقريبا شيء 20 سنه هو بدا 1918 في 1900 وشيء 40 في الاربعينيات طلع اللقاح تبع عن... اه عن عن المرض اللي فيه 1918 تعال نقارنها بكورونا حبيبي طلعنا في نص سنة تقريبا ولله الحمد في نص سنة طلع اللقاح ولله الحمد تخيل الانفلونزا الاسبانية سببت ايش كمان؟ شح في الرجال قلوا الرجال قلوا صاروا قليلين كثير ويجونك الحين ويقولون هم عايشين افهمها عاد انت لانهم بخذوا الحروب يمكن وهم اللي بيحتكوا في بعضهم كثير وجا والنسوان ايش؟ زاد كثار بدهم ازواج <تصفيق> <تصفيق> تخيل يا محمد ان البشرية ما جاتها كارثة أكبر من الإنفلونزا الإسبانية إلا كارثتين طوفان نوح أوف رجعتك وايد ورا صح؟ أوف حسيت إنك رجعت وايد ورا والطاعون الأسود طاعون والطاعون الأسود إيش فيه؟ هو مع لقمة القادم إحلف والله عيل قيمني يا محمد بدهم رجال كثير <تصفيق> أوكي 1918 الإنفلونزا الإسبانية أتألقت سمعنا عنها كثير في كورونا بدوا يذكرون إنه ما لكم يا جماعة في قبل 100 سنة مرعب جدا كان سلام عليكم 8.3 شكرا عبد الله ركز معي في معلومتي الجايه عبد الله انه عنوانها قد يكون اقوى عنوان طلع من تمي في تاريخي في تحدي المعلومات عنوانها بحد ذاته متعه وانت بتحكي ساتكلم لك الان عن الطاعون الاسود اسمه جبار الطاعون الاسود يا عبد الله الطاعون الاسود يا عبد الله انتشر في اوروبا بين عامي 1347 و 1352 خمس اعوام وهذا قديم طبعا قديم جدا يعني تقريبا قبل 700 سنه صح؟ 
تدري انا ايش افكر قبل ما تقول تكفى؟ اه اه طالما خبر قبل 700 سنه من الدوله لين اليوم معناته كان فعلا قوي، تعال متعني استمتع واسمع، خمس سنوات كسح فيها الدنيا، صحيح حصل محمد حصل بس جلس على شكل متقطع يضل يرجع يضرب يأذي اربع قرون اربع مثل يضرب يأذي يضرب يروح يضرب يروح يضرب يروح مؤذي جدا تعرف شو عمل هذا الطاولة الاسود في اوروبا في هذه الفترة الخمس سنين ثلث سكان القارة الاوروبية قضوا عليهم قضوا عليهم بتعرف ان الطاعون الاسود بياخذ كورونا تبعتك هذه وبياخذ تبعك الانفلونزا الاسبانية في جيبته الصغيرة هذا في اوروبا يقال في اوروبا حصد 50 مليون صحيح بس في انحاء العالم كذلك حصد ما بين 75 الى 200 مليون روح اخذ الطاعون الاسود اخذ وقتل اعدم وطحن عبد الله من وين طلع بالضبط بقول لك سبب وين منشا ومنشا من وين قطعا المصدر آه واحد انها الصين لا اله الا الله بالدليل يا عبد الله كورونا من وين طلعت شو اسم المدينه طلعت منها في الصين ايه الصين آه، ووهان احسنت يا عنيف ووهان هاي هي عاصمة مقاطعة هوبي اللي طلع منها الطاعون الاسود محمد لا تستهبل والله والله العظيم الحين صدمة ترى التاريخ لا يكذب وهذه حقائق لا تناقض في بلوى عين صايرة هناك يطلعوا للناس ويحرقون المدينة هذه كلها <تصفيق> محمد اذا بيطلع منها مرض كل شوي تكفى لا يا اخي شو اللي صار؟ اسمع يا عبد الله في مجاعة عنيفة جدا سلخت الصين بين 1333 1337 يبون جاع جاع الانسان وجاع الحيوان حيوان مين بقصد يا محمد؟ في الكورونا الصينيين شو اكلوا وبهدلونا؟ خفاش الان شو اكلوا؟ في في حيوان جاع المجاعه صابت وصابت الناس فهو جاع حيوان صغير هيك بزحف جاع كثير جاع نفسي اه الفار الفار الطاعون الذكر طاعون فار الجرذان يعني. الجرذان الفيران جاعت نفسها تاكل طلعت تدور من مخباها طلعت تدور اكل فصادها الانسان الصيني صادوا الانسان الصيني قال له تعال تعال يا ابو ذيل تعال بلش ياك ما بده فهر مش قادر اتحمل يلا بقول لك مجاعه ساحقه ماحقه المجاعه لحالها قتلت 6 مليون انسان في الصين ها يعني المجاعه لوحدها غير الطاعون شو عمل الطاعون؟ اجى الطاعون، الموت الاسود اجاهم الطاعون. بقول لك يا عبد الله انه سنة 1200 لحظة شوي، رك... الله يرضى عنك ركز. سنة 1200 يعني قبل هذه المشكلة ب 140 سنة، واضح؟ ركز معي 140 سنة. اللي صار؟ كم كان عدد سكان الصين؟ 120 مليون نسمة. اوف احنا اليوم الآن بعد 140 سنة المفروض زادوا. عددهم كان 65 مليون إنسان فقط. أعدمهم الطاعون. خلص عليهم الطاعون بس الحين عوضوا ما شاء الله مليار اشوفهم اه طاعون اي فقالوا وشو يلا ناكل خفاش ونقلل العدد انا مو فاهم اللي قاعد يصير يا محمد انا مو فاهم لازم في سبب محمد شلون انتشار الطاعون من الصين لبرا اه لاوروبا وصل اوروبا وذا اوروبا إيه؟ يعني قبل مو بنفس الحين في السفر الكورونا طبيعي انتشارها صراحه نعم نعم يسافرون كذي قبل في في سبب رئيسي طبعا في سبب خاصه قلت لك انه اجتاح اوروبا ثلث سكان اوروبا ماتوا كيف طريق التجاره والحرير الصين تفكر الان تصنع بس جبارة وعنيفة من زمان بتصنع بتودي للعالم وتستقطب وبتجيب عبد الله أنا آسف بس لازم أحكيها الطاعون الأسود صاب دولنا العربية وصل لعنا للأسف كان يقتل يوميا في حلب وفي دمشق أربع آلاف شخص يوميا يوميا عبد الله العلماء والأطباء أربع قرونهم بيحاولوا معه إلى أن تمكنوا من القضاء عليه تعرف يا عبد الله العرب كيف كانوا إذا سمعوا إنه في شخص صاب الطاعون ما في حل آخر الهروب اهرب اهرب، لا شو بسووه؟ احجر نفسك في الكورونا عادي يعني مثلا نسمع ان حد في طاعون في الفريج ناخذ شناطنا ولبسنا و الهروب ما ما اهرب نسميها حط ريلك حط ريلك ولكن يا عبد الله هذا هو ليس الحل المثالي، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا الحل المثالي هكذا حاله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، وهذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسى مبادئ الحج الصحي صح من زمان تخيل من 1400 سنه، هذا هو قانون الحج الصحي رسميا، لان الطاعون الاسود لو صابك في ثلاث ايام سنوريك الثأر سيتم دفنك في ثلاث ايام يموت الشخص 100% انت تحت الارض زين اعراضه وش يعني شلون يتعب الانسان؟ شو يصير فيه؟ شو يصير فيه؟ شو يصير فيه؟ ثلاث ايام بالضبط، حمى، قشعريره، صداع ضعف حاد في كل عضلات الجسم، اضطرابات هضمية، تقيؤ، إسهال. عبد الله شو كان يعمل الفترة تبعك شو قبعة الموت؟ ايه شنو قبعة الموت؟ كثير أشياء بتشبهه. ختمت يا عبد الله علم الطاعون الأسود. 8.9 شكراً. 
خرحتني بس تستاهل مرعب والله مرعب جايب لك درس جيولوجي يا سلام وانا اعشق الجيولوجي ممتع جدا يا محمد هات راح تتعلم في اشياء شلون يستوي الزلزال؟ شو رايك؟ بكل بساطه لحظه شيء يعني انت ختمت علم الزلازل الان علميا ايوه ايوه الان جاي تحكي لي شلون يستوي يعني شلون يصير؟ من ثقله هذا محتاج معلومه لحاله هات شلون يستوي الزلزال؟ اه وشلون يستوي البركان؟ اوبا 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 ليه؟ شنو السبب؟ هل فجاه الارض والله فكرت انها تسوي شيء؟ لا طبعا في سبب طبعا في سبب بكل بساطه تحت الارض في صفائح صخريه صحيح اعلى لحد الان اعلم نعم صحيح الصفائح هذه تتحرك أه. ولما تتحرك هالصفائح هالشيء ينتج اهتزازات، الاهتزازات هذه تسبب تشققات في وين؟ في الارض ما شاء الله نبيه جدا نعم ويحدث الزلزال شايف انه كل عمق في الارض هذه الصفائح لها اسم معين؟ طبقة الفلانية، طبقة الفلانية، طبقة الفلانية، طبقة الفلانية والله انك شاطر وهالشيء بيودينا للبراكين يا سلام كيف؟ تحت الصخور هذه في صهارة اللي بالانجليزي اللافا شو بسموها؟ شو بسموها بسرعة؟ المهم قاعد يشوفوا صورة الحمم 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 البركانية نفسي المسها احيانا قاعد والله نفسي بحس انه حلو الحلقة الخطأ انك تلبس الاشياء اللي فيها والله بحس يا اخي عبد الله شوف منظره هو بيطلع بينزل هيك لحاله يبي يعيش في الزلازل، يبي يدخل في العاصفة، يبي يلمس البركان، ايش تبي بعد حمد؟ تعرف انا مغامر جدا وبعشق هي الاشياء انت مغامر بس لا انت الحين انت منتحر جدا اللي يصير في البركان ان الصخور هذه قاعده تسبح فوق الشيء اللي نفسك تلمسه، اللي ممكن يصير ان واحده من الصخور هذه طبعا لاحظ حار آه. شيء مش طافحه شكلها هي تتحرك انه هو اصلا حار لو تنزلك واحده من الصخور لما اقول لك صخور طبعا مو بهالكبر لو سمحت لو سمحت لما اقول لك صخور لو سمحت انا قاعد اشرح لك يدويا شيء جبار لما تنزلك تحت صخره ثانيه صخرتين هذه انزلقت تحت هذه كبار وكلهم كبار جميل جدا في ضغط ضغط في حراره صحيح والله اللافه اللافه اللي وش بالعربي؟ لا الحمم 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 انحشرت انحشرت وانفجرت فهمت؟ اي فهمت والله فهمت وربك عفوا هاي يعني اسهل شرح اسف يعني هاي الشرح الفيزيائي اللي اقدر اسويه ورب الكعبه عمرها 32 سنه عمري ما كنت اعرف المعلومه اللي زي ما انت اعطيتني اياها الان اقص ايدي ده 95% من المتابعين ده مش اكثر اول ما بيعرفوا كيف بتصير البراكين خلي اكمل هل ممكن كشف هذه الكوارث قبل ما تستوي؟ طبعا انت من شوي حكيت لي انه الزلازل ممكن بحاله طفيفه جدا طفيفه جدا وجايب لك مثال حلو وجايب لك مثال بس انا بقول الان يمكن البراكين اسهل بجيب جهاز بحطه تحت نسمع اليابان كمثال مم. متطوره جدا تكنولوجيا كوكب اليابان ومع ذلك آه. شفت الزلزال اللي تكلمنا عنه اللي في 2011 توهوكو توهوكو تدري اكتشفوه قبل ما يسوي الزلزال بكم؟ بالكم يعني كم تتوقع؟ انت قلت لي حاله بسيطه جدا اه نص ساعه والله يا ريت نص ساعه الاقل يمديني اطلع من المبنى دقيقه عرفوا انه بعد دقيقه في زلزال بيصير زلزال احلف شو بدي اعمل؟ آه ايش الحين يبي لك 10 ثواني انا انا باخذ اولادي هاي 10 ثواني راح تفكر فيها طرشوا مسجات طرشوا تغريدات يا دوب كلموا اللي كلموه وصار اللي صار دقيقه حاله صعبه والله الله لا يحطك مكان شوف لاي درجه الموضوع طفيف اه انك ممكن تكتشف انه في زلزال جاي ويطلع الموضوع خطا لا معلومه مغلوطه انذا خاطئ انذا خاطئ انذا خاطئ انذا خاطئ في 2009 في ايطاليا صارت زلازل طفيفه وقالوا بعدها العلماء ما بيصير بعدها اي اي زلازل خلاص الحمد لله ما راح يصير الحمد لله بعدها بست ايام زلازل لا لا ايش؟ بعدها بست ايام زلازل وماتوا 309 اشخاص فحكموا على العلماء اللي تفلسفوا وقالوا ما راح يصير شيء سجن ست سنوات يا الله تخيل تدرس طول عمرك عشان الشيء هذه وتنهي تجيب العيد ويجونك ست سنوات طيب يا عبد الله خلصت ارجوك 2022 كاس العالم على الابواب بدك طريقه؟ اعطينا طريقه معقول ما في طريقه خلاص انتهت عدمنا الوسيله خلاص ما في طريقه؟ الحيوانات اوف ايش دخل صح؟ كيف ايش دخل؟ الكلاب ايوه الافاعي وفي ناس يقولون لك الطيور بعد لكن خلينا نمسك الكلاب الحين اه الكلاب انقذت مئات الالوف في الصين انقذتهم من الموت سنه 1976 كان في زلزال قوته ثمانيه راح اختار الكلاب الصبح فجاه كذي طلعت على المدينه فجاه زحمه الكلاب زحمة هو 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 وضع غير طبيعي استثنائي يستحق الدراسة عليك نور مم. طبعا هاي قبل وشو؟ قبل الزلزال فالمسؤولين والعلماء عرفوا ان في زلزال بيصير قريب الكلاب هذه ما راح تطلع بالشكل الهستيري هذه وتنبح مع بعض الا في زلزال جاي وخبروا الناس ايوه وجاء الزلزال فعلا ايوه 240 الف شخص ماتوا من وراء هالزلزال يعني انقذوا حياة مئات الالوف فعلا إذا 240 ألف ماتوا مع التحذيرات يا محمد. أما البراكين، م. البراكين صعب جدا إنك تتنبأ، لأن مثل ما قلت لك سالفة الصخر بوف مصيبة 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 بس كان الحل شبه سهل كيف؟ وجميل جدا هات صاروا يسوون فتحات بسيطة 
فتحت تهوية فتحت تهوية اذا كثر البث لا اه بيصير شيء بيصير شيء صخرة على الصخرة ها قاموا يصرفون الصخرة بوم ممكن يصير فيتنبؤون اذا زاد اذا زاد ابعد الناس ابعد وخر مو بوقت سياحة ولا تصوير وخر قيم النحي اقصد يعني قيم المعلومة كلها ليش معلومات الانسان عمره ما سمعها في حياته؟ حلوة كانت تنقذ الناس من الموت ثمانية فصل ثمانية جعلهم ما 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 انقذوهم بس خلاص خلاص الله شكرا معلومة الجاية عن دولنا العربية لا اله الا الله لا تذكرها يا محمد لا تجيب سيرتها في حلقة كوارث ما بدنا برنامجنا عربي يا محمد وبالعكس اهنيك والله انا ما والله ما في معلومة عن العرب نعم للاسف يا عبد الله الكوارث الطبيعية وصلت إلى دولنا العربية. حط لي الكوارث الطبيعية على جنب، أنحن العرب ألا تكفينا كوارث بشرية؟ حروب ونزاعات واحتلال وانقلابات و و وحروب خلاص تعبنا نفسياً. تعرف يا عبد الله نحن كعرب كنا مرتاحين تماماً من هذه الكوارث الطبيعية قبل 30 سنة. مشاكلنا في نفسنا، حيلنا بيننا خالصين معنا. عبد الله أكثر من نص الكوارث الطبيعية في الوطن العربي هي سيول وفيضانات. وفي السنوات الأخيرة يا عبد الله شفنا سيول وفيضانات فيه للأسف عد عيدك للدول التالية. السودان مصر، تونس، المغرب، الأردن، الإمارات والسعودية والصومال طيب عبد الله السيول والفيضانات 50% من كوارثنا في منطقتنا 24% زلازل والباقي عواصف وجفاف نعم خاصة في أفريقيا للأسف هناك جفاف عالي جدا بدي أحكي لك يا عبد الله عن أكبر كارثة فيضان طبيعي صارت في الدنيا العربية كفيضان نعم اسمع أهلنا وحبايبنا في السودان بيعرفوها جيدا النيل الأزرق ارتفع منسوب المياه فيه 17 متر تدمر في حوض النيل اكثر من 100 الف منزل بس لله الحمد والفضل والمنة الوفيات كانت قليله تقريبا 101 102 وفاه فقط معناته الحقوا على بعض طلعوا طلعوا بالزبط طلعوا بالزبط طلعوا نعم بس بعد 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 مصيبه هذه هاي مصايب مصايب يعني صح اوكي الموت هو اكبر مصايب ممكن تشوف يكون بس الصور يا عبد الله قرى كيف كانت قبل كيف صارت بعد خذ بالنسبه للاعاصير في عمان في 2007 في اعصاص مجون وضربهم اي صح عمان وايد في في واحد قريب بعد كم واحد قريب هو شيء عطني تبع 2007 هذا كلف خسائر بقيمة 4 مليار دولار 4 مليار دولار 4 مليار اللي صار في عمان نعم في 2007 ومؤخرا اعصار شاهين بعد لسه ما طلعت الاحصائيات تخيل الناس وايد تضرروا من ربعنا وشعبنا نعم. بالذات ان تدري الوقت هذه كان في تغطيات من السوشيال ميديا فشفنا وفعلا عشنا الوضع معاهم نعم نسال الله السلامه لهم امين يا رب امين اما يا عبد الله اكبر كارثه طبيعيه على الاطلاق صابتنا في دولنا العربيه كانت للاسف في مكان انا زرته ورب الكعبه في 2009 اتكلم عن مدينه حلب السوريه حلب الشهباء قبل تقريبا 900 سنه عام 1138 ميلادي زلزال مخيف يا عبد الله حصد ارواح 230 الف شخص انني اتكلم عن زلزال حلب قوه الزلزال يا عبد الله 8 ونص ريختر اقل اقل من اكبر زلزال صار في التاريخ بوحد. بدرجه تدمرت اغلب ابنيه المدينه تكلم عن شيء قبل 900 سنه يا عبد الله فاكيد الاحصائيات والارقام والفلوس والدنيا اقل ما انحسبت ما نقدر نحسبها ما في طريقه إيه نحسبها صح يعني صح صح. يا الهي الرحيم هذه كوارثنا في دولنا العربيه الله يبعد عنا وعنكم الشر جميعا يا رب العالمين هذه في النهايه كوارث طبيعيه كوارث طبيعيه ولكن كان يعني يقول قدر الله ما شاء فعل لكن ما شاء فعل لكن طبعا. كوارث البشريه هي اللي خليها نعم. خليها في وقتها خليها في وقتها شو فينا شايلين في قلوبنا احنا؟ عن جد طمع الانسان تستاهل قيم يا عبد الله 8.2 شو كان على فكره ثاني مره بتقيمني في 8.2 في حلقه اليوم وات ايفر انا انسى تقييم اللي قبل وانسى اللي بعد انا قاعد اقيم معلومتك هذه والله العظيم شكرا ما ما لنا ولا ولا معلومه سبعه تخيل يا محمد مم. هذه يمكن الناس ما تعدها من الكوارث ليش؟ ولكن بصراحه هي كارثه شو هات بسطني غريبه من نوعها ايش دخل ناس وايد ما تدري عنها شفت كل البحار اللي على وجه الارض نقدر نشربها دايركت ايش دخل تشرب لازم تقوم بعمليه تحليه البحار ايه ليش ليش لانها لانها مالحه لانها مالحه ليش مالحه ما ما سالت نفسك السؤال هذه الله سبحانه وتعالى خلقها مالحه في سبب يا محمد ما في شيء يستوي بدون سبب في الفتره هذيك يعني تقريبا قبل 3000 سنه ايوه شو اللي صار بركان كبير وتدري البركان لما يصير مو بس والله بركان وبس لا وبف يعني نفس الجبل وصخور مرعب جدا مرعب نعم البركان اللي صار القوي وخلى البحر مالح البحر ما كان مالح كان عذب كان صار عذب. مالح اي وليش معنى ليش ليش في انهار اليوم يعني مو بمالحه ايش شلون كذي يعني مفرقين نعم عن بعض نعم صح ليش ليش نعم انهار عذب ما ما جاه نعم. اي شيء تشوفه من الانهار ما جاه تاثيرات البركان اللي استوى قبل اسم البركان أيوة. بركان كلاتشي او بما يسمى م. مملح البحار اسمه مرعب ورب الكعبه تخيل آه. كميه الصخور 
اللي تنثرت على البحار والمحيطات في ذاك الوقت قادرة أنها تخلي ويقول لك لليوم لليوم لا تأثير علشان كذي يقول لك ترى البحر في السنة هذيك البحار في ذيك السنة اللي صار فيها البركان كانت أملح من الحين بمراحل الملح كل ما لا يخف ولذلك يقول لك بعد مئات السنين يعني انا انا وانتم راح نشوف هالشيء بعد مئات السنين ستعود البحار عذبه بتعود البحار عذبه الى الله. ان آه. يجينا كلاتشي تو <تصفيق> انا اسف ممكن ممكن كلاتشي تو كلاتشي تو ما ليش عندي اسمه هندي حسيت شوي قول لنا معلومتي مو بنار قول لي انك كنت تدري ان البحار ما كانت مالحه قبل تجبرت نعم معلومه لم اسمع بها في حياتي طيب الان بدنا نقيم بركان كلاتشي مغير البحار ومملحها العنيف مغير مملح البحار اوكي 7.9 مبروك عليك يا عبد الله تقييمات عاليه الله يكل شوي كلاتشي يعني ما اوكي وهذا يا جماعه كان كل شيء عندنا في حلقه اليوم عن عالم الكوارث، قلنا لكم من قبل ان حلقه فيها شيء من السوداويه ولكنه علم مفيد جدا. طبعا فمعلومات ثقافه وفي نفس الوقت مثل ما قلنا لكم تحمدون ربكم على النعمه اللي انتم فيها. من اللي فاز اليوم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تستاهل 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 ولو ان الكلاتشي بروحه تستاهل بروحه بروح فوز. لا تنسون هاشتاج تحدي المعلومات قولوا كل اللي في خاطركم عن حلقه الكوارث. ولا تنسوا يا جماعه تحطوا الكذبه في خانه التعليقات عند عبد الله في الانستغرام. كيو 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 على الانستغرام فقط على البوست رجاء لا تكتب لي على الدايركت مسج ترى ما راح اشوف لا تطرش لي ايميل ما راح اشوف واتساب ما راح اشوف رجاء 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 يا جماعه اعدينا وقدمنا ومتعناكم ومنتجنا اظن اقل شيء تعطونا اياه لايك للحلقه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات على كل الاشعارات لتوصلك عندك على التليفون اول باول وانشر الحلقه لاصدقائكم نعم الشير اهم شيء الشير حط الحلقه هذه في كل جروبات الواتساب وشوف ايش بيقولون لك شكرا نقطه النهايه نراكم على خير سلام إذا كنت قريب الايفون من نصيبك، وإذا كنت بعيد راح نبدع. مشكور يا الفهود الهواتف وما قصرت. ما حكيت جملتي ما حكيت جملتي، ما حكيت جملتي. ما سمعتها والله. شوف بذكركم. اوعى اوعى ورب الكم شيلوها ورب الكم شيلوها. شيلوها والله نسيت نسيت. شيلوها شيلوها شيلوها. أقوى سنة في التاريخ 225 مليار. لا مو ما قلت في التاريخ. لا لا ما قلنا في التاريخ، قلنا من 1970. طيب هذه متى؟ شايفين أنا مركز. أنا مركز أنا مركز أنا أنا مركز كثير 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 القيم يعني معلومتي هذه يا جبار يا عنيف يا عبد الله اسمع اسمع كل ياهل في الصف خلصت استاذ بطلع زين والنسوان ايش؟ كثار بدهم ازواج طالعني بنظره يبي يرجع لهذه الحقبه وياخذ كثير نسوان لا 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 انا مركز كثير انا مركز كثير